Ciao amici e bentornati sul mio canale, come vedete eh, sono di nuovo nella casa in campagna e come potrete notare eh, non c'è più il basamento per la piscina perché l'ho smontato, perché era, si era danneggiato con l'inverno e le intemperie e eh, ho deciso di costruirne un altro. Come vedete ho, quattro, ho recuperato quattro pallet 125 per 125 perché così farò un quadrato 2 metri e mezzo per 2 metri e mezzo in quanto la piscina è eh, in quanto la piscina è 2 metri di, di diametro per cui avanzerà ancora mettendo al centro avanzerà ancora qualche piccolo eh, qualche piccolo spazio per girargli intorno eh, adesso questi li tratterò con la tecnica di dare una bella levigata in maniera che non ci siano schegge che escono fuori, ribattere un po' i chiodi come vedete che ci sono stati usati ho trovato un'azienda che me l'ha fatto gentilmente su, su misura ho speso 15 euro l'uno per cui con 60 euro mi sono tolto il, il problema e niente, come vedete ci sono un po' di schegge le levigherò e poi le tratterò con su sushi ban con la tecnica giapponese con la carbonizzazione e dopo gli passerò una spazzola e poi gli passerò ancora del, dell'impregnante in maniera che se per eh, qualche tempo sia, eh, sia protetto dalle intemperie e dall'aggressione di eventuali eh, tarli e, e insetti niente e cominciamo e cominceremo appunto con la con la carteggiatura e, e poi passeremo a, alla carbonizzazione. Amici, come vedete per iniziare a levigare controllo perché ci sono tutti questi punti qua che vengono utilizzati per fissare il cellophane o le, le bolle, tutto quanto, per cui i sacchettini con le bolle, con i DDT e devo toglierli tutti per evitare di piantare che buchi la piscina e tutto quanto per cui un lavoro un po' certasino che, che va fatto e dopodiché comincerò con, con la levigatura Bene amici, come vedete ho passato tutte e quattro le pedane e con una grana 40. Non sono stato a rifinirlo molto perché come vi ho detto le tratterò con, il, con la fiamma, per cui eh, vedremo come dopo il passaggio con la fiamma le imperfezioni che rimarranno vedremo se mi serve un'altra passata. Però, Probabilmente basterà solo il passaggio della, della fiamma. E niente, prossimo passaggio su Sushi Ban.
Bene amici, come vedete abbiamo finito di abbrustolire tutti i, i bancali. Adesso gli darò una spazzolata per portare via tutte le impurità. Come vedete ha spianato tutto, come vi avevo detto, avevo dato una levigata eh, grossolana e ci ha pensato il fuoco a, a spianare tutte le imperfezioni. Adesso spazzolata, poi una bella pulita con un po' d'acqua in modo da eliminare tutta la polvere e poi potremo cominciare con la, eh, la stesura dell'impregnante o del flatting adesso vedo cosa ho a disposizione
amici, allora dopo aver finito di dare la seconda mano di, di flatting, eh, come vedete le pedane sono, sono pronte e niente, adesso tramite dei piedini regolabili che vi farò vedere, che ho acquistato su Amazon, che poi vi metterò il, il link in descrizione, andremo a posizionare le pedane e regolare l'inclinazione. Come vedete ce ne ho di diversi tipi, più bassi e medi per la posizione di centro e poi ce ne saranno di più alti per la posizione più, eh, più alta per fare la regolazione. Niente, adesso vi farò vedere come sono i, questi piedi. Bene amici. Come vedete ne abbiamo di tre tipi, basso, medio e alto. Questo qui solleva di un centimetro massimo, due come vedete si svita, un centimetro più o meno, un centimetro e mezzo. Questo qui va da 28 a 40 40 mm come vedete e si incastra in questo modo qui questo va bene sia è la testa snodata bisogna incastrarlo in questo modo qua pigiando e andrà a incastrarsi dopodiché basterà effettuare la regolazione Questo qui è quello alto. Questo va da 83 mm a 134, per cui arriva fino a 13,4 mm. Niente, vi lascio il link su su Amazon, caso mai vi interessasse, costano pochi euro, niente, niente di particolarmente costoso. Niente, torniamo a, a montare la pedana. Allora, a questi laterali vi faremo montare questi. Mentre a quello centrale terremo gli angoli così è a posto adesso prepariamo anche questo qui
Bene, adesso è montata ed è anche stabile. Adesso misurerò con la livella più o meno a vedere se a livello comunque le regolazioni definitive le farò poi con la piscina e l'acqua montata sopra in maniera che sia assestata precisamente poi andrò a regolare utilizzando il livello dell'acqua in modo che sia in piano che non faccia spanciare la piscina con questa soluzione qua è facile anche da smontare per l'eventuale manutenzione o eh, preinvernale o prestagionale prima del montaggio della piscina basta sollevarla e, e, ed è molto semplice pulire come vedete è sollevata da, da terra per cui tutta la sporcizia può passare sopra sotto senza che si fermi eh, l'acqua e faccia marcire eh, il legno del bancale è vero che l'ho trattato però è sempre un, un aiuto per eh, il modo che sti, stia sano, il legno stia sano bene amici anche per questo progetto per il la base per la piscina 2.0 e il progetto è terminato come vedete adesso potrò regolare precisamente le inclinazioni e niente vi ringrazio per, per avermi seguito e vi aspetto alla prossima mi raccomando un like è gradito e se vi volete essere aggiornati sui nuovi video iscrivetevi al, al canale vi ringrazio e vi aspetto alla prossima. Ciao a tutti!